お金は知っている難問に直面した人は二通りに分かれるひたすら正解を考えるものと正解には背を向けるものである政治家が後者であれば国民の災いになる財務省主導の岸田文雄政権はどちらなのか岸田首相は23日の国会所信表明演説でデフレ完全脱却のための一時的緩和措置として税収の増収分の一部を公正かつ適正に還元と宣言した岸田氏が所信表明でデフレ脱却を口にしたのは2年前の首相就任時以来である税還元とは何か各紙報道によれば所得税の定額減税で納税者1人当たり一律4万円低所得や高齢の非課税世帯には7万円を給付するという案が有力というその効力はいかばかりかグラフは国税庁がまとめている民間給与実態調査データから作成した所得階層別の比率でデフレが始まった1997年と昨年分を比較している国民経済はどの主要国でも中低所得層によって支えられている日本の場合所得層をどう分類するかは専門家によって分かれるが年収500万円未満を中低所得層500万円以上800万円未満を中間層とみなしてみたなぜ500万円未満が中低所得層とするのか異論が生じようが筆者周辺で年収500万円を超えない勤労世代の男性には結婚を諦めるものが多い10年以上前だが女性評論家の帽子との対談で東京ではね女性が年収700万円に届かない男とは結婚しないよと言われ実際に何人かの独身女性に聞いてみると確かにそうだったそれは東京の話だから全国平均では500万円を基準にしたグラフでは中低所得層は大きく拡大し中間層は萎縮している日本の屋台骨である所得層の貧困化が明らかなのだ納税者1人当たりの所得税負担額はどの程度か国税庁によれば200万以上300万円未満の階層で44万円600万以上700万円未満で214万円である4万円の給付は一見すると税負担の大幅減となるだが中低所得層困窮化の困因は物価特に食料品の高騰9月の上昇率は 9% であるそこに消費税率 8% が家計負担を膨らませている総務省の家計調査から計算すると食料品にかかる消費税負担は2人以上の世帯当たり平均で7万円を超える食料品の消費税率をゼロにすれば消費者は日々の買い物での憂鬱がかなり取り除かれデフレ心理は解消に向かうだろう思えばこれまで四半世紀以上の慢性デフレは1997年4月の消費税増税が短所になった当時の橋本龍太郎政権は98年に慌てて3万8000円の所得税定額減税に踏み切ったところが結果は無残でデフレは進行する一方だった現況である消費税増税を撤回せずに一度きりの給付で済ませたからだ橋本政権が消費税増税にこだわる財務省に引きずられ間違った回答を出した結果による岸田政権はその失敗を繰り返そうとしている以下はネチズンのコメントをまとめたものです橋流の消費増税により日本がデフレに突っ込んだことをアメリカさえも憂慮しルービン財務長官は非公式に消費税を下げてはどうかと提案しています当時の加藤幹事長をはじめとする自民党執行部は強い不快感とともにこれを突っぱねています91年のバブル崩壊から立ち直りせっかく良好な経済成長を取り戻していた矢先にこれをぶち壊しここから今に続く「失われた26年」が始まったのです度重なる消費増税に加え緊縮財政規制緩和など政府の政策はことごとくデフレ化政策ばかりとなりましたおそらく
1990年代終わり頃から政府の経済政策が転換し、経済抑制方針に切り替わったものと思われます。デフレは自然現象ではなく意図的強制的に抑えつけなければ維持不可能だからです政府が成長否定方針を捨てない限り失われた26年は30年40年と続くのは避けられないのです物価高の中生活費負担の軽減を図った方が良さそうだ本当は国民の多くは消費税減税の方がありがたいだろうせめて消費税の軽減税率を下げたらどうかイギリスでは食料品の消費税率は 0% 国民がお金をより使えるようにすることに賛成だお金を使ったものが得する政策が良いなお消費税の減税は経済政策にもなる日本は内需主体型経済の国だドイツや韓国と違う個人消費が6割以上を占める内需拡大になり、景気回復につながる。そして、景気が上向けば、賃上げムードにもなる。需要大供給症でインフレであれば、次に合致する供給を設備開発投資と雇用増加で作れば、好景気、産業強化、賃金上昇、通貨高の好循環になります。ただ、実質賃金低下が起きているから、平均消費成功以下の中低所得層を対象とした給付ならわかりますしかし所得税減税をしたいということは今までの通り消費税増税とため込まれる形の所得税減税法人税減税をしたいだけでしょうね1990年代財政出動も2012年金融緩和も消費税増税とため込まれる形の減税でダメにしましたインフレだの少子化対策だのも消費税増税とため込まれるだけの減税の方便にすぎません過去にした貯蓄の取り崩しや資金調達しての支出など経済理論上の投資を諸行収入に占める消費の割合を公費とした投資数列の輪が経済規模です投資上数と言われています使ったら減税溜め込んだら増税と資金循環を意識する党が現れて強くなることを願います輸出大企業だけを優遇する消費税を減税廃止して昔に戻せばいい法人税を昔の税率に戻すだけで十分税の基本概念に基づいた税法に戻すべきであって経団連及び大企業優遇措置は止めるべきだろう経済は消費で回っているのだからそこに水を差すようなことはすべきではない都会で暮らそうとすれば家賃に光熱費などの設備費が10万食べるために10万友人や家族と人並みに人生を豊かにする活動に10万がかかる月約30万年間で360万である年収500万から税金や社会保険料を引くとそのくらいだこれが人並みに生きるのに必要な収入と考えられる設備費で1割物価高騰で1割毎月増加し毎月2万年間24万も使えるお金が減っているそれなのに国は増収に浮かれ防衛費のための増税や新しい目的税やらのんきだ年収500万以下の人たちこの負担増の解消には二重課税のガソリン代の消費税と個人宅の電気料金の付加金の撤廃食料品の消費税で解消できる極めて単純で分かりやすい構造だ経済はマインドだ効果の実感が分かりにくい所得税減税など意味がないまして来年の夏にはなんて国民のマインドには全く響かないゼロ金利を継続してますから効果は続かないのですインフレ 3% に対してゼロ金利なら実質増税です消費税を 3% 負担しているのと同じですから限定的な対策では効果はありませんかといって実質金利をマイナスにして減税もダメですストック資産に対しては効果がないからです私が知る限り金利をマイナスにしてまともに経済成長した国はないと思いますデフレの時の政策ですから。